بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا کمسٹری میں ٹاپک ہے کمپاؤنڈ اور مکچر ہم نے پڑھنا ہے کمپاؤنڈز کے بارے میں اور مکچرز کے بارے میں کہ کمپاؤنڈ کس طریقے سے بنتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور اس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں اسی طرح ہم پڑھیں گے مکچر کے بارے میں کہ مکچر کیا ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اور وہ کس طریقے سے بنتے ہیں اور ان کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمپاؤنڈ کی تو کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن ہم پڑھ لیتے ہیں کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹنس اگر یہاں پہ اپ کو میں ریمائنڈ کرواؤں تو ہم نے میٹر کی کلاسیفیکیشن پڑھی تھی پیچھے تو میٹر کی کلاسیفیکیشن میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں ایک ہم نے پڑھا تھا سبسٹنس اور ایک ہم نے پڑھا تھا مکسچر تو سبسٹنس جو ہے وہ ہے کمپاؤنڈ تو کمپاؤنڈ کی ہم ڈیفینیشن یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹنس ٹھیک ہے پیور فارم میں ہوتا ہے یہ ٹو اور مور ایلیمنٹس کمبائن کیمیکلی ان اے فکس ریشو بائی میس کمپاؤنڈ بنتے کیسے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس آپس میں کمبائن کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بنتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس آپس میں کمبائن کرتے ہیں اور وہ کمبائن کس طریقے سے کرتے ہیں کیمیکلی کیمیکلی کمبائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کمبائن کریں گے تو ان کے درمیان میں بونڈنگ انوالو ہوگی ٹھیک ہے تو ٹو اور مور ایلیمنٹس کمبائن کریں گے آپس میں کیمیکلی ان اے فکس ریشو بائی میس فکس ریشو کا مطلب ہے کہ ان کی کوانٹٹی سیم رہے گی ठीक है फिक्स रेशो हम आगे यहाँ पे चल के पढ़ेंगे बताया है मैंने आपको ठीक है तो टू अपन करेंगे केमिकली इन अ फिक्स रेशो बाय मैथ तो हमारे पास क्या बनेगा कंपाउंड बनेगा ठीक है तो कंपाउंड की दो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी हैं कंपाउंड क्या है कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस और बनता कैसे है वेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशो बाय मैथ देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड ठीक हो गया इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं تو ایلیمنٹس جو کمپاؤنڈ مل بنا رہے ہیں مل کے ٹھیک ہے وہ ایلیمنٹس اپنی پراپرٹیز لوز کر دیتے ہیں جب وہ کمبائن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے ان اے پلس سی ایل ول گیوز اس ان اے سی ایل تو یہاں پہ اپ دیکھ سکتے ہیں سوڈیم ہمارے پاس کس فارم میں آ رہا ہے سولڈ فارم میں ٹھیک ہے اسی طرح ایک سے کلورین ہمارے پاس کس فارم میں آ رہا ہے گیس فارم میں جب سوڈیم اور کلورین اپس میں ملیں گے تو کیا بنے گا سوڈیم کلورائیڈ ان اے سی ایل تو اس کی پراپرٹی کیا ہوگی سولڈ تو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پراپرٹیز چینج ہو گئی ہیں سوڈیم سولڈ فارم میں تھا کلورین گیس فارم میں تھا جب انہوں نے کمبائن کیا تو ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ ٹیبل سالٹ بن گیا جو کہ ہے سولڈ فارم میں اور اس کی کیمیکلی پراپرٹیز بھی کیا ہو گئی چینج ہو گئی تو مطلب ایلیمنٹس جب وہ کمبائن کرتے ہیں تو وہ اپنی پراپرٹیز لوز کر دیتے ہیں اور جو نیا کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کی پراپرٹیز نیو ہوتی ہیں پہلے والے اپنے ایلیمنٹس کے نسبت ٹھیک ہے تو اس کا ایک اور پوائنٹ ہو گیا نیو سبسٹنس ہیو نیو پراپرٹیز یہاں تک سمجھ آ گئی ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے کمپاؤنڈ کے بارے میں کمپاؤنڈ کیا چیز ہے کمپاؤنڈ از اے پیور سبسٹنس اور بنتا کیسے ہے وین ٹو اور مور ایلیمنٹس کمبائن کیمیکلی کیمیکل کمبائن کرتے ہیں ان اے فکس ریشو مطلب ان کی ریشو تھرو اؤٹ سیم رہتی ہے بائی میس اور اس طریقے سے ایلیمنٹس جب کمبائن کرتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز لوز ہو جاتی ہیں وہ اپنی پراپرٹیز کو ختم کر دیتے ہیں اور جو نیا سبسٹنس بنتا ہے نیو سبسٹنس ہیو نیو پراپرٹی نئے سبسٹنس کی پراپرٹیز نیو ہوتی ہیں پریویس سے تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں فکس ریشو کی اوپر ہم نے پڑھا کہ کمپاؤنڈ بنتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس فکس ریشو سے آپس میں ملتے ہیں تو وہ فکس ریشو کیا چیز ہے ہم نے یہاں ایگزامپل لی ہے واٹر کی ایچ ٹو او ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے واٹر کا فارمولا تو یہاں پہ ہم ان کا نمبر لکھ لیتے ہیں ایچ کی کوانٹیٹی کیا ہے یہاں پہ ٹو ایچ آپس میں کمبائن کر رہے ہیں ہم نے ٹو لکھ لیا ہائیڈروجن کا ہم نے میس نمبر لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہائیڈروجن کا میس نمبر ہے 1 اسی طریقے سے اکسیجن کا میس نمبر ہمارے پاس کیا ہے 16 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھ لیا 16 تو یہاں پہ ملٹی پلائی کر دیں گے 2 1 اسی طرح 16 نیچے آ گیا اس کی ریشو اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے اس کی ریشو ہے 2 ریشو 16 یا یا پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں 2 کا ٹیبل ہم کاؤنٹ کریں 2 1 2 اینڈ 2 8 سال 16 اس طریقے سے اس کی سمپلسٹ ریشو ہمارے پاس کیا آ گئی ہے 1 ریشو ایٹ تو ون ریشو ایٹ کس کی ریشو ہے واٹر کی تو واٹر کے اندر جہاں جو سا بھی واٹر ہم لیں کسی بھی ایریا سے ہم واٹر کلیکٹ کریں تو اس کے اندر ریشو کیا ہوگی ہائیڈروجن کی اکسیجن کی ون ریشو ایٹ ٹھیک ہے اور اس طرح ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی بات کر لیتے ہیں سی او ٹو فارمولا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ٹھیک ہے اس طرح ہم کاربن کا اٹامک میس لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹویلو اکسیجن کا ہم اٹامک میس لیتے ہیں وہ کیا ہے سکسٹین
हम फोर का टेबल काउंट करेंगे फोर थ्री जार ट्वेल्व एंड फोर एट जार थर्टी टू तो यहाँ पे आ गई सिंपल रेशो थ्री रेशो एट ये तो हो गई रेशो यहाँ पे मैंने एक बात की है कि यहाँ पे हमने लिखना है रेशो में अटोमिक मैस अब ये अटोमिक मैस हमारे पास कहाँ से आएगा तो पियोरिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि प्योर टेबल में एटम के ऊपर जो चीज़ लिखी होती है वो होता है उसका अटोमिक नंबर और उस एटम के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो होता है उसका अटामिक मैस ये आप लोग चैप्टर नंबर थ्री में प्योर टेबल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ऑक्सीजन का अटामिक मैस जो कि इसके नीचे लिखा होगा वो होगा सिक्सटीन हाइड्रोजन का मैस है वन कार्बन का मैस है ट्वेल्व एंड ऑक्सीजन का मैस है सिक्सटीन ठीक है तो ये होगी फिक्स रेशो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे और जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से चेंज होंगी ठीक है इस तरीके से यहाँ पे कार्बन है कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है और यहाँ पे आपको ये भी चीज पता होगी कि ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं ठीक है तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई चेंज कार्बन सॉलिड में था ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है कंपाउंड बना है वो हमारे पास गैशियस फॉर्म में आ रहा है ठीक हो गया ये हो गया कंपाउंड अब हम आगे पढ़ते हैं कंपाउंड की टाइप्स के बारे में कंपाउंड की दो टाइप्स होती हैं एक होती है आयनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड ठीक है कितनी टाइप्स हैं दो एक है आयनिक कंपाउंड और एक है कोवलेंट कंपाउंड तो हम पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं किस तरीके से बनते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स नेम से हमें पता चल रहा है आयन होते हैं और वो आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनेंगे तो हम पढ़ लेते हैं आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड बनेंगे जब एटम्स के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग होगी ठीक है एटम के बीच में क्या होगी आयोनिक बॉन्डिंग ठीक है और आयनिक बॉन्डिंग या आयंस कब बनते हैं आयंस बनते हैं ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे दूसरे एटम को दे देगा तो बन जाएंगे आयंस और जो बॉन्ड बनेगा उन दो एटम के बीच में वो होगा आयनिक बॉन्ड और इस आयनिक बॉन्डिंग की वजह से जो पूरा कंपाउंड बन रहा है वो होंगे आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है साल्ट की टेबल सॉल्ट एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड ठीक हो गया सोडियम एक एटम है और क्लोरीन एक एटम है हमें पता है पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वन ठीक है सोडियम का अटोमिक नंबर इलेवन है इसी तरह दो इसके के शेल में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ ठीक है दो आएंगे के में एल में आएंगे आठ और एक रह जाएगा और वो आ जाएगा लास्ट शेल में तो यहाँ पे सोडियम के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है एक और इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो इसका अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वन तो ये सोडियम क्या करता है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये एक ही है तो इसको गेनिंग के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बजाय इसके लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे ये अपना ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पर डोनेट कर देता है किसको क्लोरिन को ठीक है समझ आ गई सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली तौर पे डोनेट करता है किसको क्लोरीन को जब वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो जाएंगे तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव इस तरह जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव तो यहाँ पे हमने क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज लगाया नेगेटिव इस तरीके से हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन गया ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना आयन क्यों बना ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पर ट्रांसफर कर दिया था किसको क्लोरिन को समझ आ गई तो यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरिन आयन बन गए अब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लिखा हुआ है अट्रैक्ट ईच अदर पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आयोनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड और ये जब कंपाउंड बन जाएगा एन ए सी एल
सोडियम एंड क्लोरीन एटम किस तरीके से कंपाउंड बनाएंगे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कम्प्लीटली तौर पे ट्रांसफर किया किसको क्लोरीन को एज अ रिजल्ट सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया जब अट्रैक्ट किया तो जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड बना है दो आयन्स के दरमियान में दो आयन्स के दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा तो वो होगा आयनिक बॉन्ड और जब वो आयनिक बॉन्डिंग की वजह से दो एटम्स दो आयन आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा आयनिक कंपाउंड समझ आ गई आयनिक कंपाउंड की इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ टाइप्स की तरफ वो है हमारे पास सॉरी आयनिक कंपाउंड का भी हमारे पास रहती है चीज कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं हमेशा थ्री क्रिस्टल लैटिक्स की फॉर्म में ठीक है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते थ्री क्रिस्टल लैटिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ठीक है मतलब पॉजिटिव ने नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और नेगेटिव को पॉजिटिव ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है यहाँ पे मैंने ये पिक लगाई है ये आपकी बुक में नहीं लगी हुई ये आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझाने के लिए लगाई है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब कोई भी साइड हाली नहीं है नेगेटिव को पॉजिटिव साउंड करेंगे और इस तरह पॉजिटिव को नेगेटिव चार्जेस साउंड कर रहे हैं एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऑपोजिट चार्जेस साउंड ईच अदर एक दूसरे को ऑपोजिट चार्जेस साउंड कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एम पी मेल्टिंग पॉइंट एम बी पी बेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या है हाई है ठीक है क्यों क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे में जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी जो इंटर अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ वो क्या है हाई है तो इनको तोड़ने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है समझ आ गई तो इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमें पता चल गया किस तरह एग्जिस्ट करते हैं रहते किस तरीके से हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के जिसमें क्या होता है ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इनको तोड़ने के लिए हम इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है ज्यादा है इनको हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये टूटेगा ठीक है तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड को हम शो किस तरीके से करते हैं शो करते हैं जिस फार्मूला की मदद से वो होता है फार्मूला यूनिट ठीक है फार्मूला यूनिट बोलते हैं आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज को जिसमें हम इनका फार्मूला शो करते हैं जो कि है एन ए सी एल एंड के बी आर फार्मूला यूनिट के बारे में एक्सप्लेनेशन हमने अगले लेक्चर में पढ़नी है पूरे टॉपिक है इसका ठीक है अभी आपने जो या, चीज याद रखनी है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड को हम फार्मूला यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं जिस तरह एन है सोडियम क्लोराइड का और के है ब्रोमाइड का यहाँ तक हो गया आयनिक कंपाउंड आगे हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप की जो कि है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड तो कोवेलेंट कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो आइटम्स के दरमियान में तो वो जो कंपाउंड बनेगा एज ए रिजल्ट उसको हम नाम देंगे कोवेलेंट कंपाउंड का ये बात भी पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है शेयरिंग से जब एटम्स uh, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कोवेलेंट कंपाउंड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड उनके एटम्स के बीच में बनता है तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सी फोर ठीक है मीथेन की तो हमारे पास कार्बन है सेंटर में ठीक है उसके बाद साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं चार हाइड्रोजन है मतलब इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है चार कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के आउटर मोस्ट में चार ठीक है तो इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस में मतलब इसका आउटर मोस अभी कंप्लीट नहीं है आउटर मोस कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए चार तो वो चार इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से ले रहा है हाइड्रोजन से जो इसके साथ कंबाइन है और ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस कम्प्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वन ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो कि उसके केशल में होता है के में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसको अपना आउटर मोस कम्प्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा कार्बन तो कार्बन को भी चार इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस तरीके से ये एक एक हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ठीक है मैं तो यहाँ पे जो सेंटर में मैंने लाइन शो की है वो शो कर रही है बॉन्ड को और ये जो मैंने डॉट और क्रॉस शो की है वो शो करें इलेक्ट्रॉन को ये जो क्रॉस शो कर रहा है वो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये इधर जो क्रॉस है वो भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस है वो भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये क्रॉस है वो भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में चार हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन इधर भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में वन इधर भी वन इधर भी वन इस तरीके से जो मैंने जब मैंने इनको सेंटर में
और साथ ही कार्बन के साथ भी इस तरह से ये डॉट क्रॉस कार्बन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी तो इस तरीके से हम जब काउंट करेंगे अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो कितने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो एक कार्बन के पास अब कितने आ गए आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है कार्बन के साथ तो इस तरीके से हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट में भी आठ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी टू इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा ये जो लाइन शो कर रही है ये कौन सा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है जो कि बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे डोनेशन नहीं हो रही कम्प्लीटली तौर पर इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जा रहा बल्कि क्या हो रहा है शेयरिंग हो रही है तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड और ये जो कंपाउंड बन रहा है सी एच फोर का ठीक है दो आइटम आपस में कंबाइन कर रही है ठीक है ये जो कंपाउंड बन रहा है वो है कोवलेंट कंपाउंड ठीक है और कोवलेंट कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मालिक्यूलर फार्मूले से किस तरीके से करते हैं मालिक्यूलर फार्मूला मालिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि इसमें हम एक्चुअल नंबर लिख देते हैं मालिक्यूल्स का कि कितने नंबर आप मालिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करें तो सी एच फोर में हमें पता है एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है चार इस तरीके से दूसरा हमने फार्मूला लिखा है एच टू एस ओ फोर का सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं एक सल्फर होता है और चार ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कोवलेंट कंपाउंड बनता है यहाँ तक हो गया कंपाउंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर के बारे में मिक्सचर की हमने डेफिनेशन पीछे पड़ी है सब मैटर वाले टॉपिक में तो उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज मिक्सचर कोई भी मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होगी इम्प्योर फॉर्म का मतलब है कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो फिक्स रेशो से ऐड नहीं हो रही कंपाउंड की हमने बात की थी तो कंपाउंड में हमने कहा था चीज़ें फिक्स रेशो से ऐड हो रही हैं कंपाउंड या आइटम जो भी बन रहे हैं वो सारे फिक्स रेशो से बन रहे हैं लेकिन अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर में इम्प्योर uh, फॉर्म होती है जो मैटर की उसको हम बोलते हैं मिक्सचर मतलब इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो फिक्स रेशो में नहीं होंगी उनकी फिक्स रेशो नहीं होगी ठीक है तो इसकी हम डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ लेते हैं वन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड कंबाइन फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर मतलब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड सॉरी कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे फिजिकली कंपाउंड में हमने बात की थी केमिकली मिक्सचर की हम बात करें फिजिकली जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन करेंगे फिजिकली और साथ ही साथ उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होगी तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है मिक्सचर वन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड कंबाइन फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो इज कॉल्ड मिक्सचर तो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं हमारे पास एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है होमोजीनियस मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये भी मैं आपको इंट्रो दे चुकी हूँ इस चीज़ का पहले तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं होमो मीन सेम ठीक है तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन ठीक है जो बने हुए हैं वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट ठीक है मतलब उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है कहीं से भी उस सब्सटेंस को हम कलेक्ट करें उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी सेम रहेगी फॉर एग्जांपल टी है आप एक कंटेनर में या एक टी पॉट में टी ऐड करते हैं तो उस टी पॉट में से किसी भी एरिया से आप टी को कलेक्ट करें तो वो टी की हमें सामने से भी नजर आएगी कि उसमें कोई हमें मिल्क अलग सेपरेट नजर नहीं आएगा वाटर सेपरेट नजर नहीं आएगा बल्कि वो एक सेम चीज हमें नजर आएगी तो मतलब वो क्या है यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट क्या है सेम है उस टी पॉट के अंदर कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जिसमें हमें मिल्क सेपरेट नजर आ रहा होगा या वाटर सेपरेट नजर आ रहा होगा वो पूरी उसकी जो चीज बनी होगी वो सारी हमें सेम नजर आ रही होगी तो इस तरीके से जो टी क्या है वो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है इस तरीके से एयर एयर हमें थ्रू आउट सेम नजर आ रही होती है हमें नहीं पता होता कि एयर के अंदर कौन सी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है कौन सी जगह पे ऑक्सीजन है कौन सी जगह पे हाइड्रोजन है कौन सी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है तो इस तरीके से वो क्या है होमोजीनियस मिक्सचर इस तरीके से आइसक्रीम की बात करें तो वो भी क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है मतलब इनमें कंपोजिशन क्या है यूनिफॉर्म है हम दो चीजों में डिफरेंस नहीं कर सकते जैसे टी की बात हमने की है तो हम टी को सामने रखे हम नहीं बता सकते कि इसमें वाटर कहाँ पे है और मिल्क कहाँ पे है इसी तरीके से हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर दूसरी टाइप है मिक्सचर की तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रो मीन डिफरेंट तो इसमें क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगी हम दो चीजों में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है इसमें हमने सैलड लिया है एग्जाम्पल में लाइक आप जब सैलड बनाते हो तो
ठीक है सॉइल के अंदर भी आपको पता चल रहा होता है कि सैंड कहाँ पे है रॉक्स कहाँ पे है इसके अंदर ठीक है और इसके अंदर पत्थर वगैरह वो कौन कहाँ पे है तो आपको सामने देखने पर नजर आ रहा होता है तो सॉइल हमारे पास क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल में कर सकते हैं और ऑयल इन वाटर वाटर के अंदर जब आप ऑयल मिक्स करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस वाटर कहाँ पे है कहाँ तक खत्म हो रहा है उसके बाद ऑयल की लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रही तो ये हमारा टॉपिक था कंपाउंड मिक्सचर का इसके बारे में आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं